டிப்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னங்களை எவ்வாறு ஒப்பிடுறதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சரி அதுக்கு முதல் எங்கள் சேனலுக்கு இப்போ தான் நீங்கள் வாரீங்கன்னா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதுக்கு முதல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நாங்கள் பின்னங்கள் பற்றி படிப்பிச்ச வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்காதாக்கள் ஃபஸ்ட்டாக போய் அதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ பின்னங்களை ஒப்பிடுதலை பற்றி வாங்க பார்க்கலாம் இந்த பின்னங்களை ஒப்பிடுறதுல வந்து எங்கள் சிலபஸில் மொத்தம் மூன்று வகை தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ முதலாவது வகையை இப்போ பார்த்துருவோம் சரி இப்போ முதலாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொகுதி எண் ஒன்றாக இருக்கின்ற பின்னங்களை ஒப்பிட போகிறோமா சரி இப்போ பார்ப்போம் தொகுதி எண் ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமாக என்ன இருக்க போகுது தொகுதி எண் என்று சொல்லப்படுறது மேலே இருக்கிற எண்ணை தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தொகுதி எண் வந்து ஒன்றாக இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு பின்னத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் ஸோ இவ்வாறு ரெண்டு பின்னத்தை எடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பின்னத்துலேயுமே என்னவாக இருக்க போகுது தொகுதி எண் ஒன்றாக இருக்க போகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போகுது இதில் எது பெருசு எது சின்ன ஸோ அதை தான் கேட்டிருக்கு ஒப்பிடுதல்னு சொல்கிறது எது பெருசு இல்லாட்டி சமனா பெருசா சின்னனா இந்த மூணில் ஒன்று ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஒப்பிடுதல்னு சொல்ல போகிறாங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூன்றில் ஒன்று மற்றது ஐந்தில் ஒன்று சரி இப்போ பார்த்தீங்களா தெரியும் இப்போ என்ன செய்யலாம் மூண்டி ஒன்றுன்னு தந்ததை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இதை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் இதை மூண்டாக வெட்டி இதில் வந்து ஒன்றை நாங்கள் படத்தில் குறித்து காட்டுவோம் சரி இப்போ வாங்க மூண்டி ஒன்று விட்டுறேன் நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வேணுங்களா தெரிவிப்பாருங்க இதை மூண்டாக வெட்டி அதில் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூண்டாக சமனாக வெட்டுறேன் ஸோ இவ்வாறு ஸோ இவ்வாறு சமனாக வெட்டி கொள்ளுங்க சரி இதில் என்ன எடுத்துக்கோம்னா ஒரு பீஸை எடுத்தாச்சு சரி இப்போ இதில் ஐந்து பீஸாக வெட்டி அதில் ஒன்றை எடுக்கட்டான் சரி இப்போ என்ன செய்திருக்கோம் ஐந்தாக வெட்டுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பீஸ் இருக்கு அதில் வந்து ஒரு பீஸை எடுக்கிறேன் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் டிரெக்டாக சொல்லலாம் இதில் எது பெருசாக இருக்கு உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரியும் இதை விட இது வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூண்டில் ஒன்று வந்து என்னவாக இருக்க போகுது பெருசாக இருக்க போகுது எதை விட என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தில் ஒன்றை விட ஸோ இவ்வளவும் உங்களுக்கு தெரியாதான் காணும் இந்த குறியீடு எவ்வாறு போடுறதை பற்றி நாங்கள் முந்தைய வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை பார்க்காட்டி ஃபஸ்ட்டாக போய் அதை பார்த்துட்டு வாங்க அதாவது அது விரிஞ்ச பகுதி என்னவா காட்ட போகுதுன்னா ஒரு பெரிய எண்ணை காட்ட போகுது ஸோ அதை தான் செய்திருக்கோம் இந்த மூண்டில் ஒன்று பெருசாக இருக்க போகுது இதை விட இந்த ஐந்தில் ஒன்றை விட பெருசு இதை வந்து எப்படி பார்த்தோம் இதை வந்து ஒரு பின்ன ஒரு ஒரு ரெண்டுமே சம அளவான ஒரு செவ்வாயத்தை எடுத்தோம் இதை வந்து மூண்டாக பிரித்து அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்தோம் அதே மாதிரி இதை வந்து ஐந்தாக பிரித்து அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்தோம் ஸோ இப்போ பார்க்கவே தெரியுது எதாக இருக்க போகுது இந்த ஐந்தில் ஒன்றை விட மூண்டில் ஒன்று வந்து பெருசாக இருக்குது ஸோ இப்போ இதே வந்து இன்னொரு உதாரணம் மூலம் செய்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல் இதை வந்து ஈஸியாக இந்த படம் ஒன்றும் கீறாமல் எப்படி செய்யணும்னு பார்த்துருவோம் ஏன்னா எக்ஸாமில் வந்து இப்படி படம் கிரிக்கின்றா லேட்டாக சான்ஸ் எடுத்து இருக்குது ஸோ இப்போ அது செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இப்போ தொகுதி எண் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று தந்திருந்தாங்கடா எது பெருசாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கடா பகுதி எண் எதுக்கு குறைவாக இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் பெருசாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பகுதி எண் மூன்று இதில் பகுதி எண் ஐந்து ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் மூண்டா ஐந்தா பெருசுன்னா டிரெக்டாக சொல்லிடுங்க ஐந்து தான் பெருசு ஆனால் நான் கேட்டது என்னது பகுதி எண் எது குறைவாக இருக்கோ அந்த பின்னர் தான் பெருசாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பகுதி எண் எது குறைவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தா மூண்டா குறைவுனா மூன்று தான் குறைவு ஸோ இப்போ இந்த இந்த பின்னர் தான் என்ன நடக்க போகுது அதாவது பகுதி எண் எந்த பின்னத்துக்கு குறைவாக இருக்கோ அந்த பின்னர் தான் உண்மையான அந்த மெட்ரிய பின்னத்தை விட கூடவா இருக்க போகுது இப்ப உதாரணம் இதை வச்சு நீங்க சொல்லுங்க இப்ப ஒன்றிக்கு ரெண்டு ஒன்றிக்கு நாலு சரி இப்படி கேள்வி வராங்க எக்ஸாம் தராங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வகைன்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதன வகை தொகுதி எண் வந்து ஒன்றா இருக்கு ஸோ அது முடிஞ்சு சரி இப்போ அடுத்து நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் இப்ப பகுதி எண்ணை பாருங்க பகுதி எண் என்ன இருக்க போகுது இதுல ரெண்டு மற்றது நாலு ஸோ இப்போ எது சின்னன் ரெண்டு தான் சின்னன் ஸோ இப்போ இந்த பின்னல் தான் என்னவா இருக்க போகுது பெருசாக <laughs> ஸோ இப்படி ரெண்டு நம்பர் இருக்குது இப்போ பின்னத்தை பார்த்தீங்களாவே தெரியும் தொகுதி எண் வந்து ரெண்டு இதுலேயும் ரெண்டு அதாவது தொகுதி எண் சமனான பின்னங்கள் சரி இதை வந்து இப்போ இதில் எது பெருசு சின்ன சமன் இதில் எது பெருசுன்னு கண்டு
ஐந்தில் ஒன்றுனா இது வந்து ரெண்டு மடங்கு இதே மாதிரி ரெண்டு பீஸ் தான் ஐந்தில் ரெண்டா இருக்க போகுது அதே மாதிரி இதை மாதிரி இல்லைனா ஒன்றில் மூன்று மூன்றில் ஒன்றுனா ரெண்டு பீஸ்ன்னு எழுதி கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதில் ரெண்டால் பெருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஐந்தில் ஒன்றில் மூன்றில் ஒன்றா பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காணும் அதாவது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐந்தில் ரெண்டு பீஸாக பெருசு மூன்றில் ரெண்டு பீஸாக பெருசுன்னு கேட்குறாங்கண்டா இப்போ நாங்கள் என்ன காண போகிறோம் அதுக்கு பதில் ஐந்தில் ஒரு பீஸ் வந்து மூன்றில் ஒரு பீஸை விட பெருசாக இருந்துச்சுண்டா எப்படி இருக்குமா ஐந்தில் ரெண்டு பீஸ் வந்து மூன்றில் ரெண்டு பீஸை விட பெருசாக இருக்கும்னு ஒரு கருத்து ஸோ அதை வச்சு தான் இப்போ அதுக்கு காண போகிறோம் பார்த்தீங்கள்டா இப்போ ஐந்தில் ஒன்றா மூன்றில் ஒன்றா பெருசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ தான் பார்த்தோம் என்ன வேறு இருக்க போகுது இந்த பகுதியில் எதுக்கு சின்னனாக இருக்கோ அதில் என்ன நடக்க போகுதுண்டா பெருசாக இருக்க போகுது பின்னத்தின பெருமானத்தில் ஸோ இப்போ பகுதி என் எதுக்கு சிட்டனாக இருக்க போகுது மூண்டி ஒன்று ஸோ இந்த ஒன்றில் மூண்டு தான் என்ன வேறு இருக்க போகுது பெருசாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் மூண்டில் ஒன்று வந்து ஐந்தில் ஒன்றை விட பெருசுன்னா நீங்கள் டிரெக்டாக என்ன சொல்லலாம் மூண்டில் ரெண்டு அதாவது இதே மாதிரி ரெண்டு தடவை அதாவது இப்போ இது ஆப்பிளின் விலையின்னு வைப்போம் இது வந்து மாம்பழத்தின வில்லை அதாவது ஆப்பிளின் விலையை விட மாம்பழத்தின விலை கூடன்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டிரெக்டாகவே சொல்லலாம் ரெண்டு ஆப்பிள் டபில் ரெண்டு மாம்பழத்தின விலையை விட கூட ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லோஜிக்கை தான் இங்கே பாவிக்கிறோம் அதாவது இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மூன்றில் ஒன்றை விட ஐந்தில் ஒன்று வந்து சின்னனாக இருக்கு ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் மூன்றில் ரெண்டை விட கட்டாயம் என்னவாக இருக்க போகுது ஐந்தில் ரெண்டு கட்டாயமாக சின்னதாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு உங்களுக்கு செய்ய தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு நீங்கள் ஈஸியாக செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் இப்படி உங்களுக்கு தொகுதி எண் வந்து சமனாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பகுதியை பாருங்கள் பகுதி எதுக்கு சின்னதாக இருக்கோ அந்த எண் தான் அந்த பின்னம் தான் என்ன நடக்க போகுதுன்னா பெருமானம் கூடிய பின்னமாக இருக்க போகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று தான் சின்னதாக இருக்கு ஸோ இதில் இந்த டிரெக்ட் அழுதெல்லாம் என்னவாக இருக்க போகுது ரெண்டில் மூன்று பெருசாக இருக்கு ஐந்தில் ரெண்டை விட அதாவது இந்த பகுதி எண்ணை நீங்கள் பார்த்தா காணும் பகுதி எண்ணை எதுக்கு சின்னதாக இருக்கோ அதனுடைய பின்னத்தின் பெருமானம் கூடவாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளவும் தெரிஞ்சிருந்தாவே காணும் அதாவது ஃபஸ்ட் முதலாவது முறைக்கு எப்படி செய்தோமோ அதே மாதிரி இதிலேயே நீங்கள் ஷோட்டாக செய்து கொள்ளலாம் சரி இப்போ வாங்க அடுத்த முறையை பார்ப்போம் மூன்றாவது உங்களை எதோ ஒப்பிட சொல்லி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமனான பகுதி எண்ணை கொண்டு இருக்கிற பின்னங்களை தருவாங்களா இப்போ பகுதி எண்ணை என்னது கீழே இருக்கிற நம்ம சமனாக இருக்கிற மாதிரி ஆறில் ஒன்று ஆறில் ரெண்டு ஆறில் மூன்று ஸோ இவ்வாறு ஆறில் ஐந்து எடுத்துக்கொள்ளுவோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன வேற போகுது பகுதி எண்கள் சமனாக இருக்கான் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு ஒப்பிட சொல்லி கேட்பாங்க சரி இதை எவ்வாறு ஒப்பிட போகிறீங்க இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன செய்யலாம் தான் இது வந்து டிரெக்டாக நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சதை வச்சு நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ பகுதி எண் சமனாக இருந்தால் நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம் தான் தொகுதி எண் எது பெருசாக இருக்கோ அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் ஒரு கேக் எடுக்கிறதா இல்லாட்டி ஆறு பீஸில் ரெண்டு கேக் எடுக்கிறதா பெருசுன்னா டிரெக்டாகவே நீங்கள் யோசிச்சு சொல்லலாம் என்னது ஆறு பீஸில் ரெண்டு பீஸ் எடுக்கிறதா பெருசு ஸோ அதே மாதிரி தான் என்ன செய்ய போகிறோம் இதில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஆறில் ரெண்டு பீஸ் எடுக்கிறது வந்து ஆறில் ஒரு பீஸை எடுக்கிறத விட பெருசாக இருக்க போகுது ஸோ இதே மாதிரி அந்த பக்கம் நீங்கள் எழுதலாம் என்னது இது ரெண்டையும் பார்ப்போம் இந்த ரெண்டுக்கும் ஆறில் ரெண்டுக்கும் ஆறில் மூணுக்கும் இடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பீஸில் ரெண்டு பீஸ் எடுக்கிறத விட ஆறு பீஸில் மூணு பீஸ் எடுக்கிறது தான் என்னவாக இருக்க போகுது கணக்கு பீஸ் மூணு கிடைக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு இல்லவா காணலாம் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகுதி எண் சமனாக இருந்தால் எவ்வாறு நீங்கள் ஒப்பிடுறதுன்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ இதை உதாரணமாக ஆறில் ஒரு பீஸ் எடுக்கிறதா ஆறில் ஐந்து பீஸ் எடுக்கிறதா பெருசு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா அஞ்சு பீஸ் எடுத்துருக்கோம்னா கட்டாயம் எங்களுக்கு தெரியும் என்னவாக இருக்க போகுது ஒன்று எடுக்கிறாக்களை விட அஞ்சு எடுக்கிறாக்களுக்கு தான் கூட பீஸ் கிடைக்க போகுது ஸோ இப்போ இன்டெக்ட் எடுத்துலாம் என்னது ஆறில் ஒன்று ஆறில் ஐந்தை விட கட்டாயம் என்ன இருக்க போகுதுன்னா இது சின்னதாக இருக்க போகுது இது வந்து பெருசாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளவு உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இவ்வளோத்தையும் படித்ததை வச்சு இவ்வளோ நேரம் படித்த அந்த மூன்று வாகியை வச்சு இப்போ கேட்டுட்ருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் ஒன்றா பன்னெண்டில் ஐந்தா வந்து பெருசுன்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பகுதியில் ஆறு இருக்க போகுது தொகுதியில் ஒன்று இருக்க போகுது சரி இப்படி கேள்வி வந்தால் என்ன செய்ய போகிறீங்க ஃபஸ்ட் இதில் ஒன்று எடுத்துக்கொள்வாங்க அதாவது சின்ன பகுதி என்ன எதுக்கு சின்னதாக இருக்கோ அதை நாங்கள் எடுத்துக
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா தெரியும் இதில் எது பெருசுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் பகுதி எண் இது அது என்ன முறை மூன்றாவது முறை அதாவது பகுதி எண் வந்து சமனாக இருக்கு அதாவது இப்போ பன்னிரெண்டில் ரெண்டு பீஸ் கேக் எடுக்க போறீங்களா பன்னெண்டில் ஐந்து பீஸ் கேக் எடுக்கிறதா பெருசுன்னு பார்த்தீங்களா டிரெக்டாக என்ன சொல்லலாம் ஐந்து பீஸ் எடுக்கிறதா பெருசாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறு எழுதலாம் என்ன செய்தோம் ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்திருக்கோம் இப்போ ஒரு சின்ன பின்னம் இருக்க போகுது அதுக்கு சம வலுவானது பகுதி எண் இதுக்கு பன்னிரெண்டுக்கு வார மாதிரி ஒரு பின்னத்தை எடுத்திருக்கோம் இப்போ இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் ஒப்பிடுறோம் ஸோ ஒப்பிட்ட என்ன இருக்க போகுது இது வந்து மூன்றாவது வகையாக இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளாத்தையும் பயன்படுத்தி ஈஸியாக செய்து கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒன்று பார்த்தீங்களா இப்போ ரெண்டு பின்னர் நாங்கள் தந்திருக்கோம் இது ரெண்டில் ஒன்று மற்றது நாளில் மூன்று சரி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க இந்த ரெண்டு பின்னத்தில் எந்த பின்னம் பெருசுன்னு நீங்கள் கண்டு அதை என்ன செய்யுங்க கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணி விடுங்க அதாவது இந்த ரெண்டு பின்னத்தில் எந்த பின்னம் பெருசு ஸோ அதை கண்டு நீங்கள் கல் கீழே கமெண்ட்டில் போட்டு விட்டீங்கள்டாவே சரி அதுக்கு முதல் இந்த சேனலுக்கு இப்போ வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த சேனலை பற்றி சொல்லி விடுங்க 